아주 귀한 물건을 의미하는 표현 중에서는 금값이다 라는 표현이 있습니다. 실제로 금값은 1g당 7만원 전후 다시 말해 1kg당 7천만원 전후라는 이야기죠. 금은 영어로 골드 아 잠깐 골든 리트리버가 아니고 골드죠. 패션 모델의 화려한 금빛 배경 뿐만 아니라 예술품의 재료로도 각광받는 금은 세계 각국의 국보급 유물에 많이 사용되기도 합니다. 예를 들어 미얀마 양곤에 있는 쇠다곤 파고나는 112m의 크고 아름다운 황금탑으로 미얀마 전체의 랜드마크이기도 하죠. 이번 영상에서는 금에 관련된 역사 이야기들과 먹지도 못하고 실용적으로 아무 소용이 없을 것 같은 금의 경제적 가치에 대해 다루어 볼까 하는데요. 금은 아름다운 노란 빛깔을 갖고 있는 물질로 왕수나 플루오링계 산을 제외하고는 절대 부식되지 않는 물질이기도 합니다. 황금은 고대 시절부터 태양의 상징 혹은 빛의 상징으로 사용되어 왔는데요. 그리스 신화에서도 제우스의 머리에서 태어난 아테나가 황금 투구와 황금 갑옷으로 무장하고 있습니다. 금빛으로 둘러진 아테나가 가장 높은 신인 제우스의 머리에서 나왔다는 것은 매우 강하고 신성함을 의미하는데요. 이는 연금술에서도 금은 태양의 힘을 갖고 있다는 상징으로 여겨지게 됩니다. 태양의 힘을 갖고 있으며 가장 높은 위치를 상징하는 금과는 곧 왕이 지녀야 할 필수 아이템이 되었고 이는 동서양을 막론하고 황금 왕관을 만들게 되었죠. 왕관도 금관, 멸류관, 익성관 등 종류가 다양하지만 지금은 금에 관한 이야기를 풀어가고 있기 때문에 금관에 대해 좀더 이야기해 보겠습니다. 금으로 왕관을 만든다면 너무 무거워서 스마트폰 이전 시대였던 오랜 옛날에도 금관 때문에 왕들은 거북목이 될것 같았지만 왕관을 만들 때는 그렇게까지 무겁게 만들진 않았는데요. 한 예로 신라시대의 금관촌 금관은 0.7kg가 안 되었다고 합니다. 신라 공간의 경우에는 예식용이거나 평상시에는 쓰지 않았다고 하는 주장도 있으나 각종 드라마 사극에서는 진무 중에서도 쓰이는 것처럼 연출하는 것이 일반적이죠. 하지만 중국이나 유럽 절대왕정 시대에도 군주들은 중요한 행사 때를 제외하고는 왕관을 잘 쓰지 않았다고 하니 평소 생활할 때 계속해서 금관을 쓰고 있기에는 다소 무리수가 있었을 것 같습니다. 금과 관련된 역사 이야기로서는 골드러시를 빼놓을 수는 없겠죠? 골드러시는 19세기 중반 미국 캘리포니아 등지에서 사금이 발견되면서 미국 계층민들이 너도나도 서부로 몰려간 현상을 말합니다. 캘리포니아주는 현재 미국에서 가장 서쪽에 있는 주로 유명한 도시로는 로스앤젤레스와 샌프란시스코 등을 포함하고 있죠. 최초로 사금을 발견한 사람은 제임스 마셜이라는 목수였습니다. 그는 스위스 출신의 상인 요한 수터의 노동자였죠. 수터는 사금이 발견되었다는 사실에 당시 아무도 관심을 갖지 않았던 샌프란시스코의 땅을 헐값에 사게 됩니다. 그는 부자가 될수 있다는 희망을 가졌지만 오히려 포티나이너들에게 사유지는 숙대밭이 되었죠. 포티나이너는 숫자 49에서 유래된 단어였습니다. 사금은 1848년에 발견되었지만 동부에서 서부로 가는데 1년의 세월을 보냈기 때문에 1849년에 동부인들이 대거 몰려왔다고 해서 포티나이너라고 했죠. 현재의 발전된 미국과는 달리 19세기 미국의 서부지역은 조그만 시골에 불과하여 봇보다 무력이 앞서는 분위기였습니다. 금을 차지하겠다고 몰려든 포티나이너들은 수터의 사유지에 침입해 허가도 없이 금을 캐고 농장을 모두 해집어 놓았는데요. 이에 수터는 1855년 캘리포니아 법원으로부터 재산권을 보호받을 수 있다는 승소 판결을 받았으나 오히려 포티나이너들은 폭동을 일으켜 법원에 불을 지르고 판사를 폭행하기까지 했습니다. 개인적으로 서부시대를 배경으로 한 미국 영화 1931년작 시마론을 본 적이 있는데 당시 법원은 커다란 텐트로 이루어져 있다는 사실을 보고서는 놀란 적도 있었죠. 이 폭동으로 수터는 3명의 아들을 잃게 되고 20년이 넘도록 땅을 되찾기 위해 노력했지만 결국 심장발작으로 1880년에 사망하게 됩니다. 정작 골드러시의 발단을 만들었던 수터는 부자가 되지 못하고 가족도 잃은 셈이었죠. 그러다 금광이 발견되었다는 소문에 사람이 몰려 골드러시는 더욱 과열되었는데 극히 일부 부자가 된 사람이 있기도 했지만 대부분은 아무것도 건지지 못했다고 합니다. 정작 금을 캐고자 하는 사람들은 성과가 없었지만 사람들이 몰려든 덕에 여러가지 물품을 판매하는 상인들이 부자가 되었고 이때를 기점으로 캘리포니아주와 로스앤젤레스 샌프란시스코 등의 도시들이 발전하기 시작했죠. 
세월을 좀더 거슬러 올라가서 유럽인들이 아메리카 원주민과 조우했던 시절로 가보겠습니다. 아메리카 대륙에 살고 있던 기존 원주민들은 금에 대해 별 가치를 느끼지 못했는데요. 우선적으로는 금을 캘수 있는 기술이 없었으며 금은 신의 금속이니 내가 가져봐야 별 소용이 없다고 생각해서 원주민 사회에서는 금이 무의미했다고 합니다. 그러다 유럽인들이 아메리카에 들어서게 되었고 원주민들 입장에서는 캐찰세의 기시나 옥보다도 가치가 없는 금을 탐하는 유럽인들에게 까짓거 그냥 주지 않은 마음으로 금을 마음껏 가져가라고 했죠. 이에 유럽인들은 신대륙에 금이 있다는 사실과 순순히 금을 얻을 수 있다는 사실에 시간이 지나며 점점 과격해지면서 강대국끼리의 금 채굴 경쟁과 금 제공을 원치 않는 원주민들에 대해서도 금을 착취하게 됩니다. 그러다 유럽인들의 욕구는 황금이 넘쳐난다는 전설의 도시 엘도라도를 만들게 되는데요. 엘도라도는 에스파니어로 황금의라는 뜻으로 영어로는 더 골든입니다. 스페인 정복자들은 이 엘도라도를 찾는 데 혈안이 되었고 같은 시대에 영국과 프랑스에게까지 소문이 퍼져 금을 물색하는 활동이 이어졌죠. 스페인 정복자들은 각지의 원주민들을 고문하며 황금 광산이 어디냐고 물었는데 고문이 힘들었던 원주민들은 대충 어디로 가면 금이 많다는 식으로 둘러댔습니다. 이러한 반복이 결국 엘도라도의 전설을 만들어냈죠. 도시 전체가 금으로 도배된 엘도라도는 실제로는 존재하지 않았지만 대항해 시대가 끝날 무렵 남아메리카에서 거대한 금광이 발견됩니다. 이때부터 남아메리카에서 채굴된 황금들은 유럽인이 옛날부터 사용해온 모든 황금보다도 몇 배는 더 많았다고 하는데요. 식민지에서의 대량의 금과 은은 스페인에 유입되었고 이는 전 유럽에 퍼지면서 유럽 전체는 인플레이션에 시달리기도 했습니다. 그렇다면 금은 살아가는데 크게 도움이 되지 않은 것 같으면서도 무엇 때문에 이렇게 인기가 많은 걸까요? 현대사회의 기술력이 발전하기 이전에는 금은 실생활에서 그리 실용적이지는 않았습니다. 금속이라는 특징을 살려 무기로 쓰려고 해도 강철보다 밀도가 훨씬 높기 때문에 갑옷으로 사용할 수도 없었으며 강철보다 물려서 형태가 잘 변하는 바람에 검으로도 쓸 수가 없었죠. 종종 전투에서 갑옷으로 입거나 장식물로 부착하면 아군에게 지휘관이 여기 있다는 정도가 눈에 띈다는 장점이라고 할수 있었습니다. 현대시대에 들어서 금은 실용적으로 사용되었는데 우수한 전동성과 높은 내식성에 초점을 맞춰 전자회로에 쓰이기 시작했죠. 전기공항에서는 구리가 많이 쓰였지만 얇게 펴야만 사용할 수 있는 전자공항에서는 금이 사용되었습니다. 또한 얇게 펼수 있다는 장점은 넓은 면적의 빛이나 전파를 차단시키는 방어판이 필요한 우주선의 방열판이라든가 우주복 헬멧의 선바이저, 스텔스 전투기에서도 사용되었죠. 이외에도 여러 분야에서 금이 이용되었지만 이러한 실용적인 부분 때문에 금값이 비싼 것만은 아닙니다. 금이 지니고 있는 존재 가치로 가장 핵심적인 부분은 화폐로서의 실물 자산이기 때문인데요. 금은 고대부터 범세계적으로 가치를 인정받았기에 통용 화폐로 사용되어 왔습니다. 기본적으로 부식이나 오염에 훼손될 가능성이 적으며 예나 지금이나 전세계 어디서나 만국 공용 화폐로서의 가치를 갖고 있죠. 심지어는 19세기 서양에서는 금을 기반으로 한 금본위 제도도 있었습니다. 금본위 제도는 화폐 단위의 가치와 금의 일정량의 가치가 등과관계를 유지하는 제도를 뜻하는데요. 금본위제에 기반한 안정적 통화수급은 물가를 안정시키는 역할을 하기도 했으나 기술 발전 등의 이유로 생산성이 향상되면서 디플레이션이 유발되는 단점이 있기도 했습니다. 우리가 일상에서 사용하는 화폐는 국가 단위의 은행과 정부의 신용에 따라 가치가 매겨지는 신용화폐라 할수 있는데 강대국들의 양적 완화나 금리 조정 등 국가 정책에 따라 화폐 가치가 유동적으로 변동하는데요. 반면 금은 사람들의 선호도가 높으며 희소성을 가지고 있어 실물 자산의 왕이라고도 할수 있습니다. 쉽게 말해 전쟁 등을 통해 그 사회가 무너지게 되면 해당 국가가 발행하는 화폐의 가치가 0이 될 수도 있지만 그 와중에서도 국제적으로 사용할 수 있는 화폐는 금인 거죠. 이로 인해 전 세계 국가들은 평소 일정량의 금괴를 비축하기도 합니다. 오늘은 금에 관련된 역사인 골드러시와 엘도라도 그리고 금이 지니고 있는 경제적 가치에 대한 이야기를 해보았는데요. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내시길 바랍니다.